வெல்கம் டு ஹாலிவுட் டைம்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம குவெண்டின் தேர்ட்டினுடைய இயக்கத்தில் டிகாப்ரியோ பிராட்பிட் இவங்க ரெண்டு பேர் நடிச்சு வெளியான ஒன்ஸ் அப் ஆன் டைம் இன் ஹாலிவுட் மூவியுடைய ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் குவெண்டின் டேரண்டினோ தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வெறும் பத்து படங்களை மட்டும்தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது அவருடைய ஒன்பதாவது படமும் கூட இந்த படமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மேன்சன் ஃபேமிலி மர்டர் மிஸ்ட்ரி பத்தின உண்மை சம்பவத்தை பத்தின கதையை தான் குயின்டின் டேரண்டினோ தன்னுடைய ஸ்டைல பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு குயின்டின் டேரண்டினுடைய படங்கள்னாலே வந்து ஹீரோக்கு ஒரு மாஸ் என்ட்ரி பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லா ஒரு டெரிஃபிக்கான சாங் சும்மா படம் முழுக்க ரத்த தெரிக்க தெரிக்க இருக்கணுங்க அதுதான் குயின்டின் டேரண்டினுடைய படமே இது வரைக்கும் குயின்டின் டேரண்டினுடைய இயக்கத்துல வந்த பல்பிக்ஷன் ரிசர்வேஸ் ஆஃப் டாக் இன்க்ளூஸ் பிளாஸ்டர்ஸ் கேங்கோ அண்ட் சைட் கில்பில் வேலியம்மன் அண்ட் வேலியம் டூன்ற எல்லா படங்களும் வந்து அந்த மாதிரிதான் அமைப்புல தான் இருந்தது ஆனா அதையும் தாண்டி இந்த படம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான டோன்ல தான் அமைச்சிருக்காரு குயின்டின் டேரண்டினோ அது என்னன்றத நான் அப்புறம் சொல்றேன் இப்ப இந்த படத்துடைய ஓவரால் பிளாட் லைன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பவுண்டிலா அப்படின்ற ஒரு அமெரிக்கன் டிவி சீரீஸ் இருக்கு அந்த சீரீஸ்ல நடிச்சு புகழ் பெற்றவர் தான் ரிக் டால்டன் அந்த கதாபாத்திரத்தை பண்ணவர் நம்ம லேனோட டிகாப்ரியோ அதுக்கப்புறமா அவருக்கு ஸ்டண்ட் டூப்பா இருக்கவர் வந்து கிளிப் பூத் அந்த ரோல் எடுத்து பண்ணிருக்காரு பிராட்பிட் மறைந்த முன்னாள் நடிகையுமான ரோமன் பெனன்ஸ்கியுடைய மனைவியுமான ஷாரன் டேட் அந்த கதாபாத்திரத்தை எடுத்து நடிச்சவங்க மேர்கெட் ராபி அவங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய கதைக்களம் தான் இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி லைனு இதுல உண்மை சம்பவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மேன்சன் ஃபேமிலி மேர்டர் நடந்த சம்பவத்தை அன்னைக்கு ஹாலிவுட்டுடைய பிரபல நடிகையுமான ஷாரன் டைட் அவங்க கூட இருந்த நான்கு பேர் உட்பட கொடூரமா அந்த வீட்டுல கொலை செய்யப்பட்டாங்க அந்த உண்மை சம்பவத்தை டைரக்டர் டேரண்டினோ அதை பேஸ் பண்ணி தன்னுடைய புனைக்கதையோட இந்த படத்தை கணக்கச்சிதமா கையாண்டிருக்காரு தான் சொல்லுவேன் இப்ப இந்த படத்துடைய பாசிட்டிவ் சன் நெகட்டிவ் சன்ன்றத பாக்கலாம் இந்த படத்துடைய பாசிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லேனாடோ டிகாப்ரோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இந்த படத்துக்காக கண்டிப்பாக அவர் ஆஸ்கர் கூட வின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அந்த அளவுக்கு இவருடைய கேரக்டர் அவருக்கு எப்படி கொண்டு போயிருப்பாங்கன்னா எந்தவித பட வாய்ப்புகளும் கிடைக்காம தான் புகைப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் அதுலேருந்து அவருடைய லைஃப் எப்படி மாறி போகுதுன்றதா இந்த படத்துடைய கதைக்களம் அவருக்கு நகருது குறிப்பாக எந்த அளவுக்கு அவர் நடிச்சிருப்பாருன்னு சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஒரு சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு நடிப்பு சரியாக வரலன்னு சொல்லிட்டு அவர் கேரவனில் உட்காந்து வந்து ஒரு புலம்புவாக இருப்பாருங்க அந்த சீனாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறமே ஒரு மிரல் முன்னாடி நின்றுட்டு அவர் வந்து ரிகர்சல் பண்ணுற சீனாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே வந்து வேற லெவலில் பண்ணியிருப்பார் அதை விடையும் ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து தான் காதில் வந்து சொல்லுவா நான் பார்த்ததுலே நீங்கள் தான் ஒரு சிறந்த நடிகர் அப்படின்னு அப்போ அந்த டைமில் வந்து டிகாப்ரி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்பா இருப்பாருங்க அதெல்லாம் வந்து வேற லெவல்னு சொல்லலாம் உண்மையாகவே நடிக்க பிறந்தவனா அது லேரோ டிகாப்ரியோ தான் அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஆக்டிங் வைஸ் பிரமாதப்படுத்தியிருப்பார் ஒவ்வொரு சீன்லையும் அவர் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் நடிச்சிருப்பாருன்றத நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்போ தெரியும் இந்த படத்தில் இன்னொரு பாசிட்டிவாக பார்க்கப்பட்ட விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிராட்பிட்டுடைய ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இந்த படத்தில் சரியான மாஸ் காட்டியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் இவர் வந்து கிளிப் பூத் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டண்ட் மேன் ரோல் வந்து எடுத்து பண்ணியிருக்காரு உண்மையாகவே இந்த படத்தில் ஒரு ஹைலைட் சீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு காரில் உட்காந்துட்டு இருப்பார் அப்போ எழுத்தாப்பில் ஒரு பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து லிஃப்ட் கேட்பா அப்போ அவர் சைகை மொழியிலேயே வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பா இருப்பாருங்க அதெல்லாம் ஹைலைட்டு வேற லெவல் சீன் இது இந்த படத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதட்டமான நிலையில் வந்து பிராட்பிட் வந்து மேன்சன் ஃபேமிலியுடைய இடத்துக்கு வந்து போவார் அந்த சீனாக இருக்கட்டும் ப்ளூஸ்லி கூட அவர் ஃபைட் பண்ணுற சீக்வன்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாமே வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் ஷேரன் டைட்டா வந்திருந்த மேர்கெட் ராபியுடைய ஸ்கிரீன் பேஸ் இந்த படத்துல கம்மியா இருந்திருந்தாலும் நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா தேட்டர்ல தன்னுடைய நடிப்பியை மக்கள் எப்படி ரசிக்கிறாங்கன்றதை பார்த்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அதெல்லாம் தரமா இருந்தது அதை விட ஆல் பேஷினோ அண்ட் கேட்ரசன் இவங்க இந்த திரைப்படத்துல முக்கியமான ரோல்ல இருந்தாலும் கூட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க குறிப்பா கேட்ரசனுடைய பேக்ரவுண்ட் நெரேட்டிங் எல்லாம் நல்லா இருந்தது ப்ரூஸ்லியா வந்து இருந்தவர் சூப்பரா நடிச்சிருந்தாரு அதை விட இன்னொரு பாசிட்டிவாக பார்க்கப்பட்ட விஷயம் என்னென
டேரண்டினோ தன்னுடைய ஸ்டைல் மாறாத ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ரைட்டிங் தான் ஏன்னா அந்த ரைட்டிங் எந்த அளவுக்கு ஒரு கேரக்டர்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ எந்த அளவுக்கு ஸ்க்ரீன் பேஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டர்ஸை நல்லாவே யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ இவருடைய ரைட்டிங் இந்த படத்தில் ரொம்பவும் நல்லாவே இருந்தது படத்துடைய நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவருடைய படத்தை நான் நெகட்டிவ் சொல்கிறதுக்கு நான் பெரியால் கிடையாது ஆனால் ரிவ்யூவர்ஸ் நிறைய பேர் இந்த படத்தை வந்து இரண்டே முக்கால் மணி நேரம் இந்த படத்துடைய லென்த்தை தான் வந்து நெகட்டிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் டேரண்டினோ ஒரு இடத்துல கூட தொய்வு ஏற்படாத அளவுக்கு இவர் இயக்கிய விதம் தான் இந்த படத்துடைய யூனிக்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு படம் முழுக்க அது நிரம்பி இருந்தது இந்த படம் ஸ்லோ பேர்ன் டைப்பில் தான் கையாண்டிருப்பார் டேரண்டினோ கதைக்களம் ஸ்லோவாக நகர்ந்திருந்தாலும் கூட அவர் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்த அந்த ஹியூமர்ஸ் எல்லாம் இந்த படத்தை காப்பாற்றுறது பொதுவாக நான் சொன்ன மாதிரி டேரண்டினோ படங்கள்னாலே ரத்தம் தெரிக்க தெரிக்க எடுத்திருப்பாருன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இந்த படத்தில் அதை மிஸ் பண்ண மாதிரி தான் தோணும் ஆனால் கிளைமேக்ஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அதை மாற்றி கட்டியிருப்பார் டேரண்டினோ அதெல்லாம் வேறு லெவல் இந்த படம் அதில் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே தெரியுது இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் தான் நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க இப்படி ஒரு கிளைமேக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு அது என்னன்றத நீங்கள் படம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி இந்த படம் கமர்ஷியல் படங்களை மட்டும் பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை என் தலைவனை ஸ்க்ரீனில் மட்டும் பார்த்தா போதும் எனக்கு இந்த கதைலாம் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு இந்த படம் தகுதியான படமும் கிடையாது இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு அவங்க தகுதியானவங்களும் கிடையாது இந்த படம் உலக சினிமாவை ரசிக்கக்கூடிய ரசிகர்களாக இருக்கட்டும் இந்த டேரண்டினோடைய வெறித்தனமான ரசிகர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த படம் வந்து ஒரு பொக்கிஷம் சொல்லுவேன் பர்சனலாக ரொம்ப நாள் கழிஞ்சு ஒரு நல்ல படம் பார்த்த ஃபீல் இந்த படம் பார்க்கும் போது இருந்துச்சு எனக்கு இந்த படத்துடைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்த்தனா தொகுப்பை வந்து ஆல்ரெடி நான் வீடியோவை நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோடைய லிங்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ பார்க்காதவங்க பாருங்கள் எனக்கு பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபேஸ்புக் பேஜோடைய லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராமோடைய லிங்க் இருக்குது ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்னுடைய இன்னொரு யூடியூப் சேனலான கிரிசிங்ஸ் சேனலுடைய லிங்க்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கூடிய விரைவில் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் உங்